নমস্কার এটা আমার ক্লজের উপরে দ্বিতীয় মানে দু নম্বর ভিডিও এর আগ প্রথম ভিডিওতে আমি দেখিয়েছি যে ক্লজ কি এবং ক্লজকে আমরা কিভাবে ভাগ করছি অর্থাৎ প্রিন্সিপাল ক্লজ সাবঅর্ডিনেট ক্লজ কোয়ার্ডিনেট ক্লজ এবং সাবঅর্ডিনেট ক্লজকে আমরা আবার তিন ভাগে ভাগ করেছি নাউন বা নমিনাল ক্লজ অ্যাডজেকটিভ ক্লজ এবং অ্যাডভার্বিয়াল ক্লজ আগের ভিডিওতে আমি নাউন ক্লজ বা নমিনাল ক্লজ নিয়ে আলোচনা করেছি আজকে আমার সাবঅর্ডিনেট ক্লজের অ্যাডজেকটিভ ক্লজ এখানে বলে রাখি অ্যাডজেকটিভ ক্লজকে আমরা রিলেটিভ ক্লজও বলি এবং এখানেও যেরকম নাউন ক্লজে আমরা দেখেছি যে কিভাবে আমরা নাউন ক্লজকে চিহ্নিত করব না এক কথায় বলতে গেলে বলা হয় যে বাক্যের যে অংশটি নাউনের মতো আচরণ করে সেই অংশটাকে নাউন ক্লজ বা নমিনাল ক্লজ বলে সেখানে আমি উদাহরণ দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছি যে নাউনের মতো আচরণ করে বলতে কি বোঝানো হচ্ছে অর্থাৎ নাউনকে আমরা বাক্যের সাবজেক্ট কিংবা অবজেক্ট হিসেবে পেয়ে থাকি এবং দেখেছি যে সাবঅর্ডিনেট ক্লজ যখন বাক্যের সাবজেক্ট বা অবজেক্ট রূপে রয়েছে তখন সেটা নাউন ক্লজ বা নমিনাল ক্লজ হচ্ছে আজকে বিষয় হচ্ছে অ্যাডজেকটিভ ক্লজ তাহলে এক্ষেত্রেও বলতে হয় বাক্যের যে অংশটি অ্যাডজেকটিভের মতো কাজ করে অ্যাডজেকটিভের মতো কাজ করা বলতে বোঝায় অ্যাডজেকটিভ কাকে বলে সেটা বুঝতে পারলেই আমরা বুঝতে পারবো যে বাক্যের কোন অংশটি অ্যাডজেকটিভ ক্লজের মতো কাজ করে অ্যাডজেকটিভ হচ্ছে নাউন বা প্রোনাউনকে কোয়ালিফাই করে অর্থাৎ আমি যদি বলি যে হট ওয়াটার এটা নাউন তো জলটা কেমন না গরম এটা অ্যাডজেকটিভ অর্থাৎ অ্যাডজেকটিভ কি করছে এক এক মানে নাউন কিংবা প্রোনাউনকে কোয়ালিফাই করছে তাহলে এক্ষেত্রে আমরা দেখে নেব যে বাক্যের কোন অংশটা মানে সাবঅর্ডিনেট পার্ট যেগুলো রয়েছে যেরকম দ্য কিং ইজ ওয়েয়ারিং আ ক্রাউন হুইচ ইজ মেড অফ গোল্ড তাহলে এটা তো অবশ্যই সাবঅর্ডিনেট পার্ট হচ্ছে আমার কারণ আমি আগের দিনই মানে দেখিয়েছি আগের ভিডিওতেই দেখিয়েছি যে সাবঅর্ডিনেট পোর্শনটা কোনটা হচ্ছে কোনটা প্রিন্সিপাল কারণ দ্য কিং ইজ ওয়েয়ারিং এ ক্রাউন এটা হচ্ছে বাক্যের মুখ্য অংশ মানে এটা হচ্ছে প্রিন্সিপাল ক্লজ এবং এই ক্লজটা হচ্ছে সাবঅর্ডিনেট এখন কথা হচ্ছে যে এটা কি এটা নাউন ক্লজ না অ্যাডজেকটিভ ক্লজ না অ্যাডভার্বিয়াল ক্লজ অবশ্যই এটা অ্যাডজেকটিভ ক্লজ তার কারণ হচ্ছে এখানে এই ক্রাউন মানে এই ক্রাউনটা যেটা রয়েছে এটা নাউন এবং এটাকে কোয়ালিফাই করছে হচ্ছে এই পোর্শনটা ক্রাউনটা কেমন না সোনার তৈরি গোল্ডেন ক্রাউন তাহলে সেক্ষেত্রে গোল্ডেন অ্যাডজেকটিভ সো হুইচ ইজ মেড অফ গোল্ড এই যে সাবঅর্ডিনেট পোর্শনটা রয়েছে এটা যেহেতু একে কোয়ালিফাই করছে এই জন্য এই অংশটা হচ্ছে সাবঅর্ডিনেট ক্লজ তো অবশ্যই সেটা হচ্ছে অ্যাডজেকটিভ ক্লজ দু নম্বর হি ওয়াকড অন দ্য পাথ দ্যাট ওয়াজ স্টোনি হি ওয়াকড অন দ্য পাথ এটা মুখ্য অংশ অর্থাৎ প্রিন্সিপাল ক্লজ এবং এটা হচ্ছে দ্যাট ওয়াজ স্টোনি এটা হচ্ছে আমার সাবঅর্ডিনেট ক্লজ রাস্তাটা কেমন না পাথ এটা নাউন এটাকে কোয়ালিফাই করছে এই অংশটা না পাথুরে স্টোনি পাথুরে ভর্তি তাহলে এখানে রাস্তা কেমন সেটাকে এই অংশটা দিয়ে বোঝানো হচ্ছে এ কি ধরনের এই জন্য এখানেও এটা হচ্ছে অ্যাডজেকটিভ ক্লজ নেক্সট হি হ্যাজ আ ফ্রেন্ড হু ইজ ভেরি হেল্পফুল হি হ্যাজ আ ফ্রেন্ড এটা অবশ্যই প্রিন্সিপাল ক্লজ বন্ধুটি কেমন তার যে বন্ধুটি আছে সে কেমন সে সেলফিশ না সেলফ না হেল্পফুল না হার্মফুল কেমন না সে অবশ্যই খুবই হেল্পফুল তাহলে হু ইজ ভেরি হেল্পফুল এটা সাবঅর্ডিনেট ক্লজ এটা প্রিন্সিপাল ক্লজ এবং কেমন বন্ধু না হেল্পফুল হেল্পফুল ফ্রেন্ড কাজেই যেহেতু এই ফ্রেন্ডকে এই পোর্শনটা কোয়ালিফাই করছে ওই জন্য এটা হয়ে যাচ্ছে অ্যাডজেকটিভ ক্লজ পরের সেন্টেন্সে মাই ফ্রেন্ড টুক মি আ গার্ডেন হুইচ ওয়াজ ভেরি বিউটিফুল 
তাহলে মাই ফ্রেন্ড টুক মি আ গার্ডেন এটা হচ্ছে প্রিন্সিপাল ক্লজ এখানে গার্ডেনের বর্ণনা দেওয়া রয়েছে যে বাগানটি কেমন যেমন জলটা কেমন ঠান্ডা না গরম না গরম এখানে যেহেতু হট হচ্ছে অ্যাডজেকটিভ সেরকমই বাগানটি কেমন না সুন্দর বিউটিফুল গার্ডেন কাজেই এই পোর্শানটা হুইচ ওয়াজ ভেরি বিউটিফুল এই সাবর্ডিনেট পোর্শানটা এইখানে গার্ডেনকে এই নাউনকে কোয়ালিফাই করছে এই জন্য এটা অ্যাডজেকটিভ ক্লজ দে লিভ ইন আ প্লেস হোয়ের ইট ইজ অলওয়েজ কোল্ড তারা এমন একটা জায়গায় বাস করে যেখানে সবসময় ঠান্ডা থাকে শীতল স্থান তাহলে এক্ষেত্রেও দে লিভ ইন আ প্লেস এটা তো অবশ্যই প্রিন্সিপাল ক্লজ হচ্ছে তো কেমন জায়গায় বাস করে না শীতল জায়গায় মানে হোয়ের ইট ইজ অলওয়েজ কোল্ড এটা হচ্ছে অ্যাডজেকটিভ ক্লজ আই নো দ্য বয় হু ডিড ইট এখানে আই নো দ্য বয় আমি ছেলেটিকে জানি যে এই কাজটি করেছে তাহলে কোন ছেলেটিকে আমি জানি না যে এই কাজটি করেছিল তাহলে এখানে আই নো দ্য বয় এটা প্রিন্সিপাল ক্লজ এখানে ছেলেটি কোন ছেলেটি সেটা হচ্ছে এই পোর্শানটা দিয়ে বোঝানো হচ্ছে এই জন্য এটা হচ্ছে অ্যাডজেকটিভ ক্লজ আই নো দ্য ওয়ে হাউ হি ডিড ইট আমি সে পদ্ধতিটা জানি I know the way, it's a principal clause, J, mean, how he did it. What did he do with this process? He did it with this process. If he said, I know how he did it, then it's a noun clause. I want to say that. I want to say that, I want to say that, I know how he did it, then how he did it subordinate? Then what did he do with this process? It's a noun clause, it's a noun clause. কিন্তু এখানে বলা হচ্ছে আই নো দ্য ওয়ে দ্য ওয়ে এখানে এই অ্যান্টিসিডেন্ট বা এই নাউনটা রয়েছে এবং যাকে কোয়ালিফাই করছে হচ্ছে এই পোর্শানটা হাউ হি ডিড ইট এটা এই জন্য হয়ে গেল অ্যাডজেকটিভ ক্লজ আমি মুখে যেটা বললাম সেটা লিখে দিচ্ছি যদি থাকতো আই নো হাউ হি ডিড ইট এরকমও থাকতে পারে সেক্ষেত্রে আই নো অবশ্যই প্রিন্সিপাল ক্লজ How he did it, subordinate clause, সেটা অবশ্যই noun clause. কারণ আমি জানি আমি কি জানি না এখানে অবজেক্ট হয়ে গেল এটা এটা হয়ে গেল তখন অবজেক্ট ওই জন্য নাউন ক্লাস হয়ে গেল আর সেটাই ভেঙে লেখা হয়েছে এরকম করে যে আই নো দ্য ওয়ে একটা অ্যান্টিসিডেন্ট বা একটা নাউন এনে দেওয়া হলো এবং সেটাকে কোয়ালিফাই করছে কিন্তু এই পোর্শানটা হাউ হি ডিড ইট এই জন্য এটা হয়ে গেল অ্যাডজেকটিভ ক্লজ এরপর দ্য আম্ব্রেলা হুইচ হ্যাজ আর ইয়েলো হ্যান্ডেল ইজ মাইন এখানে ভেঙে দেওয়া হয়েছে দ্য আম্ব্রেলা ইজ মাইন এটা প্রিন্সিপাল হুইচ হ্যাজ আ ইয়েলো হ্যান্ডেল এটা হচ্ছে সাপোর্টিনেট তাহলে ছাতার হাতলটার একটা বর্ণনা এখানে দিয়ে দেওয়া হয়েছে যেটা আমার এখানে ছাতাটা কীরকম না সে হলদে রঙের হাতলওয়ালা এখানেও এই পোর্শানটা ছা আমরেলাকে ডিসক্রাইব করছে সাতাকে ডিসক্রাইব করছে এই জন্য এটা হচ্ছে অ্যাডজেকটিভ ক্লজ আই রিমেম্বার দ্য হাউস হোয়ের আই ওয়াজ বর্ন আমার সেই বাড়িটার কথা মনে আছে যেখানে আমি জন্মেছিলাম তাহলে এখানেও আই রিমেম্বার দ্য হাউস এটা হচ্ছে অবশ্যই প্রিন্সিপাল ক্লজ এখানে দ্য হাউস এই অ্যান্টিসিডেন্টটা এই নাউনটাকে কোয়ালিফাই করছে হচ্ছে হোয়ের আই ওয়াজ বর্ন আমার জন্মস্থান সেই বাড়িটার কথা আমার মনে আছে এই জন্য হোয়ের আই ওয়াজ বর্ন হচ্ছে অ্যাডজেকটিভ ক্লজ শি ইজ দ্য গার্ল হু অলওয়েজ টেক্স কেয়ার অফ আর ফ্রেন্ডস সে হচ্ছে এরকমই একটি মেয়ে যে সবসময় তার বন্ধুদের যত্ন নেয় তাহলে সে কেমন মেয়ে না খুব টেক কেয়ার করে তার বন্ধুদের হ্যাঁ হেল্পফুল তো সেক্ষেত্রে শি ইজ দ্য গার্ল দ্য গার্ল এটাকে কোয়ালিফাই করছে হচ্ছে হু অলওয়েজ টেক্স কেয়ার অফ আর ফ্রেন্ডস অবশ্যই অ্যাডজেকটিভ ক্লজ তাহলে অ্যাডজেকটিভ ক্লজ আইডেন্টিফাই করতে গেলে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে প্রিন্সিপাল ক্লজের একটা করে নাউন বা প্রোনাউন থাকছেই যাকে কোয়ালিফাই করছেও এদেরকে বলা হয় অ্যান্টিসিডেন্ট যেরকম এখানে ক্রাউন 
path, friend, garden, place, boy, way, umbrella, house, the girl. A word gulo ke bola hai hoche antecedent. Jeta adjective clause er purbe boshe. এবং adjective clause এর সাথে একটু সম্বন্ধ স্থাপন করে তাহলে এটা হয়ে গেল আমার adjective clause আশা করি আপনাদের কনফিউশন আমি দূর করতে পেরেছি ধন্যবাদ